三零六转向轴承做，来，那这里呢，我们先做这个做哈，来，那做这边我们要做引申，所以这里呢，点选引申，好，然后呢，点选放置定义，我们选择 top 面，然后呢 ，right 面让它朝底部，好，那这里我们画一条中心线。好，然后画矩形，然后记住左右要对称哈、哦。好，然后选起来之后，右键修改，把再生拿掉哈、哦。来这边50这边是80确定。好，然后这里呢，我们画一个圆。好，点选它之后呢，做镜像。好。这边做镜像哈，好，那这边完了之后呢，利用法相哈，来第一个这里到这边的距离，还有这里到这边的距离，好，然后这边是38这边是嗯五十好。然后圆的直径是12好，完成之后呢，按确定哈，来，然后这边呢，我们方向朝下哈，最主要原因是因为它的坐标系在这里哈，所以朝下，好，引申的距离是15好，确定，好，然后呢，做导圆角。导圆角呢？呃 ，R 是五，哈、哦，所以这边输入五，这个边跟这个边，哈、哦，确定。好，完毕之后呢，接下来我们来画这个部分，哈、哦，这个部分。好，那这部分呢？好，点选引申，选择 Right 面。好，然后这里我们画两个圆。好，然后利用法相标注这个点到下面这个边的距离。好，然后选取这三个啊，好，修改。好，第一个距离是150内部直径 20， 外部直径 40， 确定。好。完毕之后呢，确定哈，来 Ctrl D， 好，那题目这边告诉我们哈，这边距离四十，这边是八啊，所以我们这边用选项，一侧呢，侧一是四十，侧二一样选择盲生是八，好，打八，按确定，好，完毕之后呢，一样点选引申 ，Right 面。好，然后这边我们用投影，好，然后呢这边参照这个边跟这个边啊，好，然后利用直线从这个点跟这个边啊做相切，好，选取这个边之后啊，我们这边做一条中心线给它啊，好，选取这条边做镜像。然后把这边删除，好，然后利用直线把这两点连起来，好，确定，好，那厚度呢为十啊，确定，好，完毕之后呢，接下来这个呢，我们用热哈热来做哈，所以这里点选草绘，选择 From 面。好，然后呢，这个面让它朝左。好，方向这边让它朝这里哈、哦，朝会。好，这边点选参照，这个边。好，关闭，利用直线，点这里到这个边哈、哦。好，法向啊，这个点到这个边的距离是十八啊。哦
，这个点到这个边的距离是八。好，确定。好 ，Ctrl D 啊，然后这边利用轮廓热，好，厚度为十，确定。好，这样呢，这边。啊，就完成哈。然后接下来这个部分，好，这部分它告诉我们哈，这个点到底部距离是40十哈。然后这边的夹角是50所以我们这边用平面跟轴来处理哈。好，所以这边我们先做一个平面，好，跟底部距离呢是四十哈，往上拉之后再打。四十，确定，好，然后完成之后呢，我们这边做一个轴，所以选轴，选刚才的 DTM one， 跟 from it 这边就一个轴，好，然后呢，点选平面这一只轴跟 from it 这里，好，那我们这边把它拉过来之后呢，这边打。负的五十，好，这边五十，这边也就是五十哈。OK， 好，然后我们在这里呢画这个路径哈。来，那这里呢点选草绘，选择这个面，然后这个是朝右，所以草绘哈。好，我们把平面显示关掉，参照这个轴。好，还有这一条线，好，然后这边画一条直线，画圆弧哈，四分之一的圆弧，要两边要相切，好，所以这边距离是80这边圆弧半径是20好，然后完成之后确定，好。那这里呢，我们做扫描，点选它，啊，按编辑，建立编辑扫描截面。好，那这里呢，我们建立一条中心线给它，好，选择直线，开始画哈。选起来之后做镜像，好，第一个这边的距离，这个的距离，还有这里到这边的距离，还有这里的距离啊，完了之后选起来右键修改啊，再生拿掉哈，来第一个这边距离三十，这个是十，这个三十，这个十哈，确定，好。确定 ，Ctrl D 啊，那这个形状就出现了哈。好，形状出现之后呢，接下来我们要画这个部分。好，画这部分呢，我们先建立一个平面哈。来，所以这里呢，点选平面，选择这个边，啊，然后按住 Ctrl 键，选这个面。那面这边要改成法向哈，跟它垂直。确定。好，我们把平面显示出来。好，那这时候呢，这个面就会垂直这一个哈。所以完了之后呢，来这边我们选择隐身，放置定义哈 ，DTM one 啊啊不 ，DTM 三。然后呢，面这个我们选这个之后，点选它，这个朝右。啊，来，那个方向有点颠倒哈，我们再重来一下哈。来，放置定义 D T N 3啊，反正方向是这个。点这里之后，选它之后朝右，草绘。好，来，那这里呢，参照这个边跟这个边，还有这个边啊，关闭，选择矩形。好，然后呢，圆。好，那我们先删除段哈，把不要的部分删掉，再画一个圆。好，然后这里呢，呃，这边到这边的距离是25直径是
。好，确定。Ctrl D， 隐身的高度是三十。确定。好。然后完毕之后呢，接下来这边要漏掉哈，所以隐身，选这一个面，好，然后呢，我们这边把它稍微转成线框哈，线框模式，好，这边画一个矩形，好，然后这边法向哈，这里到这边的距离是十，这边的距离也是十，然后这里。到这边的距离呢也是十，好，完毕之后确定，好，我们再把它转回着色模式，反向除掉，啊，这边选择穿透，打勾，好，那这边完成之后呢，接下来导圆角哈，导圆角接为 R 3未标示的接为 R 3哈，所以这边我们导圆角。输入三啊，我们这边要分好几个部分来做。来，第一个先做这个部分哈。好，完成之后呢，打勾。好，然后第二个呢，一样导圆角。好，我们做这边。还有上面这里，好，打勾，好，完成之后呢，再做这边的导圆角好，那这边完成之后呢，就直接打勾。好 ，Ctrl D 哈，好，那这样子基本上就完成了哈。来，那题目问我们体积近似值为何哈？那因为 Y 那个坐标系是在这里哈 ，Y 轴要朝上，所以我们做一个坐标系，指原点啊，原点这个点。Y 轴本来就朝上啊，所以确定。好，所以这边呢，分析质量属性啊，选择 CSO 哈，我们看题目，我们体积近似值为何啊？体积近似值为这个。好，然后一、e、点到 F 点的距离，一、e、点。一点到 F 点的距离哈，那这里呢，我们可以利用呢，啊，之前我们是利用模型里面的草绘去定这个点，那这边你也可以利用点，啊点，啊，比如说这边的这个轴。来，我把这个关掉哈。利用这个轴的轴心哈，如果好好抓的话，那你就利用这个去抓哈。那如果不好抓的话，这个哈，如果不好抓，一样用草绘哈。那如果这边不好抓，我们用草绘来画哈。好，参照这个圆，做一个点。草绘啊，这个面草绘啊，然后参照这个边啊，然后用点啊
确定。好，然后另外一个点呢是这里哈，草绘，好参照，然后点啊，不好抓的话，利用这样子方式来处理哈。好，所以题目我们这两个点的距离。好，点选这个点，啊，然后 Ctrl 键按住，再点选这个点，所以距离是这个哈。好，然后呢，第三个，它告诉我们要变更尺寸哈，来，变更尺寸呢，第一个隐身的部分，好。隐身的部分呢？这边第一万改成60好，第一 t 改成90好，然后其余的不变，隐身高度也不变。啊，这边改错了哈，这边是90这边是55。好，确定。好，确定。好，好，导圆角不变哈，然后引申右键编辑定义哈，放置这边哈。好，这边的它的距离，距离是 D 三，改成一百八。好，半径不变哈。然后隐身的厚度也不变啊 ，OK。好，然后呢，接下来这一个，这个，呃，这个地方也没有变更哈，厚度也没变。然后草绘这个地方也没有变啊，轮廓这边好，然后 DTN One 这里呢？这边 D 四改成60好，走，没有问题哈。然后这边夹角 A one 改成75五，好，然后草绘这个地方。好，这个80是 D 五，改成100直径 R one 改成30确定啊。好，然后扫描这个地方也没有变更哈，这个没有变，然后引申这边的距离。也没有变啊，这个没有啊，导圆角这边也没有哈、啊。好，然后题目我们 Y 轴的方向哈、啊，方坐呃那个坐标的值那个值，好 ，Y 轴是这一个，好，总体积是这一个。好，然后 E 跟 F 的距离为何？哈，好，一样测量哈，点选这个点，好，然后 Ctrl 键按住，点选这个点，好，距离是这个，好，那以上这边呢就是306题。